మరి లక్ష్మీదేవి అనగా మనకి ఒక ధనాన్నే ఇవ్వడం కాకుండా మన కావలసినటువంటి వరాలను సమకూర్చి ప్రసాదించేటువంటి ఈ యొక్క శ్రావణ శుక్రవారము అది వరలక్ష్మి శుక్రవారం అంటున్నాము మరి మనకిచ్చేటువంటి వరాలు ఆ లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి ఏమిటి అంటే మనకు కావాల్సింది ఆరోగ్యము అలాగే పిల్లలకు చదువు గృహము ధాన్యము పశు పశువు వృద్ధి అలాగే మరి ధైర్యము ఇలా అన్నీ ఉన్నప్పుడే మనకు లక్ష్మీప్రదం అంటాము అలాంటి అన్ని కోరికలను తీర్చేటువంటి శ్రావణ వరలక్ష్మి శుక్రవారము ముఖ్యంగా మహిళలందరూ కూడా సౌభాగ్యాన్ని ఇవ్వని కోరుకుంటూ చేసేటువంటి యొక్క వ్రతము ఈ వ్రత ఫలితము అందరు కూడా మరి పొందాలని కోరుకుంటూ
సుద్దాల గ్రామానికి వెళ్ళే రహదారులు అక్కడక్కడ గుంతలు ఏర్పడి దాదాపుగా సుద్దాల గ్రామంలోని పదిహేను మంది వరకు దెబ్బలు తాకినాయి తలకు చెయ్యి విరగడం జరిగింది ఎన్ని పోస బొక్క విరిగింది కొంతమందికి హాస్పిటల్ పాలైతారు దీనికి సంబంధించిన అధికారులు రోడ్డు ఆర్ఆర్బి అధికారులు స్పందించి ఈ పూ ఏదైతే రంధ్రాలు పడ్డాయో వాటిని కూడిపేచి ఈ ప్రమాదాలను నివారించాలని నేను కోరుతున్నాను ఇప్పుడు సుందరమా నుండి శుద్ధాలకు వస్తాను రాగా మెయిన్ రోడ్డుకు గుంతలు ఉన్నాయా ఆ గుంతల నీళ్ళు ఉన్నాయి అటు ఇటు అటు రోడ్డు పోసి ఉన్నది ఏది మన ఇప్పుడు మొరం కుప్పలు పోసి ఉన్నాడు ఆ కుప్పల కాడ మనకు గుంత ఏర్పడలే ఆ గుంతల కాడ బండి ఇట్లా జంప్ చేస్తే మేము ఎగిరి అటు పాడి నాకు రెక్కిరి రోడ్డు మంచిగా చేయాలి మరి మా కథ ఏంది మాకు ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళకి పోయిన వాళ్ళకి ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లా వర్షం పడుతూ ఉంది ఆ వర్షంలో మనం బయటకు వచ్చేసినాం రాగా అక్కడ ఏంటిది అది పెద్ద కలవాటు ఉన్నది మనకి ఏం తెలియదు కానీ రాగ రాగ పాత్రం ఆ గోదావరి పక్కన వచ్చి పడ్డాం పడ్డాక మనకి ఇంట్లో ఇక మొత్తం తల్లినాక మనకి ఏం తెలియదు నాకు ఈ తాకిన దెబ్బలకు స్పృహ లేకుండా వేయింది కాకపోతే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే దాన్ని ఎవరు గ్రాజ మనం ఎవరు పట్టించుకోలేరు మన ప్రియతమ నాయకుడు స్వర్గీయ పార్పల్లి వైకుంఠపతి గారి అరవై రెండవ జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ కేక్ కట్ చేసి ఆయన జయంతి జయంతి సందర్భాలు తెలియపరచడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆయన మా మధ్యలో ఈ రోజు లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇది తీరని లోటుగా పెద్దపల్లి నియోజకవర్గం కానీ మా సుంతరాజ మండలం ప్రత్యేకంగా మా సుంతరాజ గ్రామ టౌన్ ప్రత్యేకంగా తీరని లోటుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఇదివరకు గతంలో సర్పంచ్గా మా సింగిల్ విండో చైర్మన్గా ఎంపీపీగా మళ్ళీ కూడా ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న ఎంపీపీగా ఆయన ఎనలేని సేవలు మన సుంతరాజ మండలానికి చేసినారు ఆయన రాష్ట్ర పార్టీలో కీలకంగా కీలకంగా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీలు కీలకంగా పనిచేసినారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో శి శిబిరం తెలంగాణ శిబిరం తెలంగాణ సిద్ధించడానికి తెలంగాణ శిబిరం మినిమం పదిహేను వందల పైచిలుకు ఆయన నిరాహార దీక్ష కొనసాగించి రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి పార్పల్లి వైకుంఠపతి గారి జన్మదిన వేడుకలు ఈ రోజు సుంతరం మండల పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరపడం జరిగింది ఈ రోజు ఒక చాలా బాధాకరమైన విషయం ఎందుకంటే మన మధ్య లేకపోవడం అన్న మేము బర్త్డే చేసుకోవడం చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ కోసం అహర్నిశలు పోరాడి తెలంగాణ తాత సుల్తాన్ మాలు ఎవరిని అడిగిన ఏ చిన్న పిల్లల్ని అడిగినా కూడా తెలంగాణ తాత ఎవరంటే మరి వైకుంఠపతి గారు ఇది అన్నను చూపించేది అలాంటి ఉద్యమ వీరుడు మన మధ్య లేకపోవడం తెలంగాణ సాధించుకున్నాక తను లేకపోవడం మన మధ్యలో చాలా బాధాకరమైన విషయం అన్న మా మధ్య లేకపో లేకపోవడం బాధాకరమైనటువంటి విషయము అన్నగారి ఆశయాలను కొనసాగి కొనసాగిస్తాము మేము అన్నగారి లేకపోవడం చాలా బాధాకరం తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు అన్న వైకుంఠ అన్న జయంతోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు తెలంగాణ చౌరస్తలో కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రజల కోరికార్థం అతి త్వరలో అన్న విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు మేము ఉమ్మడిగా అందరం కలిసికట్టుగా సహకరిస్తూ విగ్రహాన్ని అతి త్వరలో ఏర్పాటు చేస్తామని తెలియజేస్తూ
ఇచ్చేసరికి మనకి అక్కడి నుంచి లీడ్ మళ్ళీ మానేరు పక్కకు విలేజ్ రోడ్ కూడా అక్కడి నుంచి తీసుకురావడానికి సుమారు టెన్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ పోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు అంత సోయింగ్ అయిపోయి ఉన్నది కాబట్టి వర్షాకాలం రైనీ సీజన్ కనుక ఎవరు పర్మిట్ చేయట్లేదు ఇంకొక బైక్ మీరు ఎక్కడ ప్రమోట్ చేస్తారంటే ఒకటి ఇందుర్తి ఇందుర్తి విలేజ్ అడగలేదు ఇప్పుడు అంత సోయింగ్స్ అయిన ఎక్కడ కూడా నీకు ఒక గుంట భూమి కూడా పట్టుకుంటుంది ఇక్కడ మాకు ఏరియాలో కమెండ్ ఏరియా కనుక ట్రాక్టర్స్ రానివ్వట్లేదు మళ్ళీ ఇంకోటి ఇబ్బంది అయితే ఒకే సైడ్ సామాను అందరికంటే ముందు తిరుపతి నుండి కావాలని అడుగుతా ఈ మూడు గ్రామాల్లో మాత్రం అమ్మాయి భూమి తెలియదు సార్ అయితే ఇది మగిదర కుటుంబం ఈ ఆయన కుటుంబం తాగుతుంది మమ్మల్ని కలిసి ఆడుతుంది అయితే మూడు గ్రామాలు అమ్మాయిలు ఆడుతుంది దీని ఇచ్చిన దానికి ఆనందంలో యూనియన్ రిప్రజెంటేటివ్ మూడు నెలల క్రితం నాకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చింది నాకు జాబ్ ఇది లక్షల పదిహేడు వేలు జీవో ఆర్టీ నెంబర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేట్ ఎప్పుడు శాంక్షన్ చేసిన ఇది అంటే ఆరు నాలుగు ఏప్రిల్ ముప్పై ఏడు లక్షల ముప్పై ఏడు లక్షల డెబ్బై వేలు ఇది కూడా రైతులే వచ్చారు నా దగ్గరికి జీవో ఆర్టీ నెంబర్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ డేటెడ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ మార్చి పదిహేను మార్చి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక లక్ష ముప్పై ఏడు వేలు బాయమ్మపల్లి ఒక కోటి ఒక లక్ష ముప్పై ఏడు వేలు జీవో ఆర్టీ నెంబర్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ డేట్ ఏంటంటే ముప్పై ఆరు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వేలు జీవో ఆర్టీలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ ఎమ్మెల్యే గారి ప్రపోజల్ చూసుకొని అమౌంట్ నామమాత్రం అమౌంట్ ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమం వదిలేసుకున్నారు వాళ్ళకు రైతులకు నీళ్ళు ఎక్కడ ఇచ్చిన లేదు 
అయితే గత ప్రభుత్వాల నెగ్లిజెన్స్కి ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే టోటల్ ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం విభజించినప్పుడు ఐదు వందల ఎనభై రెండు లిఫ్ట్లు మనకు వచ్చినాయి అవగాహన వర్క్స్ పట్ల అవగాహన ప్రజల పట్ల అవగాహన ప్రభుత్వం పట్ల అవగాహన ఈ అవ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యంగా రైతుల కొరకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులు బాగుండాలి వారికి రెండు పంటలు వండాలి అనే ఉద్దేశంతో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు కానీ ప్రత్యేకంగా మనకు మొన్నటికి మొన్న రైతులకు రుణమాఫీ అదేవిధంగా ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు అదేవిధంగా మొన్న మొన్నటికి మొన్న ప్రకటించిన రైతు బీమా పథకం వారికి ఏ విధంగా నేను చనిపోయినట్లయితే వారికి ఐదు లక్షల ఇన్సూరెన్స్ వర్తించేలా చేయడం జరుగుతుంది దానికి అనుగుణంగా మనకు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మన నియోజకవర్గం నుండి మన శ్రీరాంపూర్ మండలం నుండి పల్లి నియోజకవర్గంలో నిజంగా చూసినట్లయితే ఆ నియోజకవర్గానికి ఒక పక్క హుసేన్మేవాగు మరొక పక్క మానేరు నది జీవనదులుగా ఉన్నటువంటి సందర్భం మరి గత ప్రభుత్వాల యొక్క నెగ్లిజెన్సీ ఏదో కొంత ఆలోచన పడుతున్నటువంటి ఆ ముకుంద్ రెడ్డి గారు అప్పుడు ప్రపోజల్ పెట్టుకు అవి చాలీ చాలా అమౌంట్తో సాంక్షన్ చేయించి ఈ ఐదు స్కీమ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు బాయమ్మ పల్లి ఇందుర్తి అనుకోండి మడక వన్ మడక టూ రూపనారాయణ పేటు ఈ ఐదు స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉందో నామ మాత్రం ఫాన్స్ ఇచ్చేసి అప్పుడు వెల్స్ మందమే కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి రెండు వేల ఏడు సంవత్సరం నుంచి ఈరోజు రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే మీరు ఒక నిజంగా కూడా చూసినట్టయితే ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి దీన్ని ఎవరు పట్టించుకున్నటువంటి నాదులు లేడు ఇంతకుముందు రైతు సోదరులు చెప్పారు ఏంటంటే మేము సొంత డబ్బులు పెట్టి కొంచెం పైప్ లైన్ వేసుకుని పెట్టుకుంటామని మనిషి రెండు మూడు లక్షలు లాస్ అయినామని చెప్పి చెప్పడము నేను చైర్మన్ కాగానే ఇక్కడ ఉన్న రైతులందరూ కూడా చెప్పినటువంటి మీతో మాట్లాడినటువంటి రైతులందరూ కూడా గ్రామస్తులు నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ స్కీమ్స్ పరిస్థితి చెప్పిన తర్వాత మా అధికారాన్ని పిలుచుకొని వాటి పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి మళ్ళీ ఎస్టిమేట్ చూపించుకున్న తర్వాత మరి టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నాకు వచ్చి వీళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఉన్నటువంటి ఫండ్స్ అవైలబుల్ని బట్టి ఎందుకంటే స్టేట్ వైడ్గా అవసరం ఉంటుంది ఎంత మరి ఈ స్కీమ్స్ను పోయిన నెలలో ఒక రెండు మూడు స్కీమ్స్ మళ్ళీ ఈ నెలలో ఆగస్టులో మొన్న పదిహేను పదహారు తారీఖు వరకు నాకు కొంచెం పెళ్ళి బిజీ ఉండే తర్వాత రెండు రోజులు కూర్చొని ఆఫీసులో కూర్చొని ఇవన్నీ కూడా జీవోలు తీసుకొని సుమారు ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఈ మండలంలో ఓదెల మండలంలో ఉండబడేటువంటి ఐదు స్కీమ్స్కి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఐదు స్కీమ్స్ ఇరవై రూపనారాయణపేట అనుకొని మడక వన్ మడక త్రీ అదేవిధంగా ఇందుర్తి బాయమ్మపల్లి ఈ స్కీమ్స్ అన్నిటికి కూడా మరి నిధులు తీసుకొని వచ్చి జీవో కూడా క్లియర్గా దానికి అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయించి జీవో తీసుకొని వచ్చి మరి రైతులకు అప్పచెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా కొంచెం చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే పైప్ లైన్స్ తర్వాత రోడ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయని చెప్పారు ఆ రూపనారాయణపేటలో మరి ఇదివరకు గతంలో ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేగా విజయరామారావు గారు అదే ఊరు నుంచి వచ్చింది కనుక మరి ఆ ఊరిలో ప్రాబ్లం ఉంది అన్నారు ఆ ఊరికి కూడా ఒక కోటి డెబ్బై లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది విజయరామారావు గారి సొంత గ్రామానికి మరి వారిని కూడా పిలిపించి ఆ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్స్కి వెళ్ళి పైపులు వేయడం తర్వాత అక్కడ రోడ్ ప్రాబ్లం ఏదో అన్నారు మా ఇంజనీర్స్ అది కూడా రేపు పొద్దున క్లియర్ చేయడానికి ఇంతకుముందు ఇక్కడ జడ్పీసీ రాము తర్వాత మా ఎంపీ గారి గురించి చెప్పడం జరిగింది ఆ గ్రామస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి అది క్లియర్ చేపిస్తే అది కూడా వర్క్ స్టార్ట్ చేసి అదేవిధంగా ఐదు స్కీమ్స్ తోటి సుమారు పదహారు వందల ఎకరాలు ఆయకట్ట నెక్స్ట్ సీజన్ వరకు ఇవ్వడానికి నేను ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడం జరిగింది మరి గత ప్రభుత్వాలను చూసినట్టయితే మరి ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు వేస్ట్ చేసి నదుల పాలు చేసి వాటికి రైతు ఫలితం రాకుండా పోయినటువంటి సందర్భాలు గత ప్రభుత్వాల యొక్క అలసత్యం అనుకోండి వాళ్ళ యొక్క అశ్రద్ధ అనుకోండి లేకపోతే ఇక్కడ లీడర్ల యొక్క పర్సివేషన్ లేకన కారణం ఏదైనా కూడా రైతులకు మాత్రం నీళ్ళు రాలేదు లక్షలాది రూపాయలు మానేరు నదిలో పోసినటువంటి అయితే బాధ అనిపించి మరి నా సొంత నియోజకవర్గం సొంత మండలం కాబట్టి ఇదంతా కూడా మరి రైతులకు చిన్న సన్నకారు రైతులకి ఒక లాభం చేసేటువంటి అవకాశం మన చేతిలో ఉంది కనుక మరి దాన్ని వెంటబడి ఆ జీవోలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది పనులు త్వరలో స్టార్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పడానికి సంతోషిస్తాను దీని విధంగా శాండ్ ట్యాక్స్ పాలసీని గత కలెక్టర్ గారు వర్షిణి గారు చేసినటువంటి ప్రయోగం ఇది ఈరోజు ఈ పెద్దపల్లి నియోజకవర్గం చేసినటువంటి ఆలోచనను ఈరోజు మా గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇదే పాలసీ శాండ్ ట్యాక్స్ పాలసీని చేయడం జరిగింది చాలా సంతోషదాయకం అది ఎందుకంటే రాష్ట్రం అంతటి కూడా పెద్దపల్లి ఈరోజు దిక్సూచిగా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలసీని రాష్ట్రం అంతా కూడా పెట్టిందంటే చాలా
ఇప్పుడు అంతా కూడా పొలాలు నాట్లు వేసి అంతా కమాండ్ ఏరియా కింద ఉంది కనుక వర్షాల ధరలతో నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాని రోడ్డున ఉంది కనుక అందరు కూడా పొలాల నాట్లు పెట్టి తోటలు వేసుకున్నారు పత్తి తోటలు వేసినారు మిర్చి తోటలు వేసింది కనుక దానికి వెళ్ళి పోవడానికి ఇబ్బంది ఉంది కనుక ఇంకొక పాయింట్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఒకటే పాయింట్ కనగర్తిలో ఉంది కదా కనగర్తిలో ఉన్నది కనుక మరి ఇందుర్తి లేకపోతే నారాయణ ఇక్కడ రూపనారాయణపేట లేకపోతే ఇక్కడ ఇది బాయమ్మపల్లి ఎక్కడ ఏరియాలో రోడ్డు మానేరు నది తీరాన రోడ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఇవ్వమని చెప్పి ఈ గ్రామస్తులు అందరు కూడా నన్ను అడగడం జరిగింది దాని విషయంలో ఇమీడియట్గా ఏడీ గారితో కూడా మాట్లాడాను మైనింగ్ ఏడీ గారితో వారిని రిప్రజెంటేట్ చేయమని చెప్పిన కలెక్టర్ గారితో కూడా ఈరోజు మాట్లాడతాను అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి ఎండీ గారు ఉంటారు దీనికి ఒక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండీ గారితో చైర్మన్ గారితో మాట్లాడించి వీళ్ళకి ఒక పాయింట్ ఇక్కడే కాకుండా శ్రీరాంపూర్లో కూడా ఇంకొక పాయింట్ మొట్లపల్లి అని అడిగారు మరి ఈ రెండు రిట్స్ కోసం నేను ప్రయత్నం చేసి మరి రేపు పోవడంతో రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ప్రభుత్వం ఒప్పించి మరి రెండు పాయింట్స్ పెట్టడానికి నేను మా గ్రామస్తుల కోరిక ప్రకారం నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఈరోజు ఒక చైర్మన్ ఐడీసీ చైర్మన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నీరశంకర్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఇంతకు రెండు వేల ఎనిమిదిలో పదిలో మంజూరై మరి నిలిచిపోయినటువంటి ఇప్లికేషన్ పనులను పరిశీలించడానికి వచ్చినందుకు తనకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూడా పూర్తి కావాలని చెప్పి ఆ రోజు ప్రభుత్వం సగంలోనే ఆపేయడం జరిగింది ఇంకా దానికి నిధులు కావాలని చెప్పి రెండు సార్లు తనను అడగడం జరిగింది ప్రతి ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు కూడా తనను కలిసి అడిగిన దానిపైన మరి అవి అన్నిటికి కూడా మరి మంజూరు ఇచ్చి ఈరోజు పరిశీలించడానికి వచ్చాను అక్కడ రెండు విషయాలు చెప్పడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఉన్న ఏవైతే దానికి మంజూరు కావాల్సినటువంటి నిధులను మొత్తం ఇచ్చి వినియోగంలోకి తెచ్చే విధంగా మరి కార్యక్రమాన్ని చేయాలి ఎందుకైతే జరిగిన పనులు నిరుపయోగంగా ఉండొద్దు అని చెప్పి ఒక విషయాన్ని మీరు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా శాండ్కు సంబంధించి కనగరిత్తి నుంచి వెళ్ళి ఇందుకు వాళ్ళు మూడు వందల రూపాయలు దొరికే శాండ్ను ఈరోజు పదిహేను వందల రూపాయలు పెట్టి తెచ్చుకోవడం వలన మరి చాలా వినియోగదారులు అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడతారు ఇంట్లో ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ ఇందుకు ఇందుకు మడక మడక పేట పేట పెళ్ళి అదేవిధంగా గుంపుల గ్రామాలకు సంబంధించిన ట్యాక్స్ లేదా ఈ శాండ్కు సంబంధించి ఇసుకకు సంబంధించిన రీచ్లను కూడా పెట్టాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి వాళ్ళు పెట్టినట్టు ప్రభుత్వం పెట్టినట్టు వెయ్యి రూపాయలు అయితే చాలా ధర ఎక్కువైతే దాన్ని తగ్గించి ఆ ట్యాక్స్ తగ్గించి ఐదు వందల రూపాయలలో వచ్చే విధంగా తనను కోరడం జరిగింది తను ఏడి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది అదేవిధంగా మన అప్రోచ్ రోడ్లకు కూడా మరి మంజూరు ఇచ్చినట్టయితే మరి రైతులందరికీ కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా తన దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినాం అది కూడా మరి పెట్టిస్తానని చెప్పి తను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇవన్నిటినీ కూడా రాబోయే కాలంలో పూర్తి చేసి ఇక్కడ ప్రజలకు సౌకర్యం రైతులందరికీ కూడా సౌకర్యవంతంగా చేయాలని చెప్పి మరి నా పక్షాన